сайн бацгаан хүмүүстээ за ингээд өнөөдөр юм Монгол 3 дугаар ангийн Монгол хэлний хичээл маань эхэлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд 3 дугаар ангийн сурагчд маань өөрийн Монгол хэлний сурах учгээ Монгол хэлний хамт эвтрийг үзэгтэйгээ аваад телевизорга ортон суугаарай. За өнөөдөр Монгол хэлний хичээл юм маань сэдэв бол шүлгийн утгыг ойлгож унших. За хил зүгийг нөгөө үгийн тайлбарыг ойлгох, мөн тэр хилцийг тогтоож авах ийм сэдвтэй хичээл орн багшна. За тэгээд хичээлийн маань зорилго бол тухайн шүлгийн утгыг ойлгосноо бусдын өмнө тодорхой ярих гэрийнхэндээ ярьж өгөрөө. За мөн тодруулсан мөрийн мөрийг хил зүгээр илэрхийлэн бичиж тэр хил зүгийнхаа утгыг нь тогтоох ийм зорилготой хичээл маань өрөөшлөн явах аргаа. За ингээ хичээлийн маань алхмууд нь шүлгийн утгыг ойлгож уншна. Уншсанаа бусдын өмнө тодорхой ярина. За тодруулсан хэсгийг хил зүгээр илэрхийлж ялгах ярилцсан мөн түн дээрээ за өгөөлбөрт байгаа зарим үгийг хил зүгээр илэрхийлэн бичих ийм даалгаруудыг бид нэр хамтдаг үздэх болно. За өмнөх хичээл дээр бид нэр найз гэдэг шүлгийг хулан наман хоёрын тухай бид нэр ихтэрээ үзсэн байгаа. За ингээд найз гэдэг шүлгээ хамтдаа уншин сурах учиг дээр мэн байгаа. За тоогоо бодсноо хуулуулаач гэхээр толгой сэгсрээд тоохгүй байсан харин маргааш нь математикийн давтланд хажууд суугаад заагаад өгсөн. Өнөөдөр би тооны шалгалтандаа өндөр цамхах шиг ээ явлаа ойлгож ухаарахгүй хуусан бол онц дүн авахгүй л байж дээ. Үнэнч найд сайн найз мэн намайг өөрийгөө хурхаас аварсан байна шүү. За энэ шүлгийг бид нэр өмнө уншиж ярилцж үтсэн байгаа. За тэгэхээр энэ сурах учиг дээр байгаа шүлгийн маань сүүлийн гурван мөрийг тодруулан улаан өнгөрөөл бичсэн байна. За тэгвэл энийг дахин бүгдөр хамтдаа харъя. Найз мэн намайг өөрийгөө хурхаас аварсан байна шүү гэсэн шүлгийн мөрүүдийг тодруулсан байна. Тэгвэл энэ шүлгийн маань утхан нь бол найзтай баярсан сэтгэлээ нэмэн маань илэрхийл хэлэрхийсэн юм утгатай байгаа. За тэгвэл энэ баярсан гэдэг үг маань нь бол хил зүгээр илэрхийлвэл магна тэнийх хөлн газар хүрэхгүй байх гэсэн хил зүгүүд дээр илэрхийлж болох бол тийм энэ утгын хувьд бол нэг гэсэн үг. За тэгэхээр хил зүг гэдэг маань шилжсэн буюу дал дутга санаатай байгаа үгийг хил зүг гэж бид нэр нэрлэж нэрлэдэг. За тэгэхээр сайн сурсанд аам нь баярлан бахархаж байлаа гэсэн ийм өгүүлбэр байна. Энийн энэ тодруулсан буюу баярлан гэдэг үгийг саяны хэлсэн багшийнхаа хэлсэн хил зүгээр орлуулан бичиж үзье. Утгын хувьд айдл байна уу? Эсвэл өөр байна уу гэдгийг бүгдэр хамтдаа харцгаая. За сайн сурсанд аам нь магнай магнай тэнийг бахархаж байлаа. За өмнөх үг маань болохоор сайн сурсанд аам нь баярлан бахархаж байлаа гэдэг үгүйлбэр байгаа. Энийг баярлан гэдэг үгийн маань хил зүгээр солин найруулж бичсэн байна даа орно. Сайн сурсанд аам нь магнай тэнийг бахархаж байлаа. Тэгэхээр утгын хувьд бол энэ хоёр ижилхэн байна. Тэгэхээр баярлах гэдэг үг маань магна тэнийх гэдэг үгээр ингэж солин найруулж хил зүгээр бол солин найруулж бичиж болдог байх нэ хөвгтүүдээ. За тэгвэл дэвтэр дээрээ бүгдөөрөө хамтдаа хил зүгийн утгыгаа бичиж авцгаая. За баярлах За баярлах гэдэг үгийн үг маань хил зүгээр илэрхийлвэл магна тэнийх За ийм магна тэнийх гэдэг хил зүг маань баярлах гэсэн утгатай агаар нэгэн байна. За тэгвэл багшаага бичиж ахад дагаад хамт бичсэн баг. Дараагийнх нь үгэл алхам нь бол дараах үгэлбэрийн доогор нь зурсан хил зүгийг зурсан үгийг бол хил зүгээр солин найруулж чинь. За жишээлбэл манай ах жижигхэн газраас нэлээд ногоо хурааж авлаа гэдэг үгэлбэр нь энийг тодруулсан үг буюу доогор нь зурсан үг маань жижигхэн гэдэг үг байна. 
За тэгвэл жижигхнийг одоо хэл зүгээр хэлэх юм бол юу гэж хэлдэг юм бол жижигхэн За хамт та бичээрэ жижигхэн жижиг гэсэн утгатай энэ үгийг хэл зүгээр юу гэж хэлдэг юм бол За зарим хөтлөд нь мэдчихэж магадгүй тийм үү За тэгвэл алга дарам гэдэг үг маань мөн жижигхэн гэдэг үгтэй утгын хувьд бол ижилхэн байх нь. За тэгвэл хэл зүг маань алга дарам. Алга дарам. Маш жижигхэн гэсэн утга санаа бол алга дарам гэдэг үг маань илэрхийлж байгаа ахны. За бичиж амжиж байгаа хөвгтүүд маань жижигхэн гэдэг бол алга дарам гэсэн өгтэй хэл зүгтэй бол утгын хувьд бол ижил яхны. За, дараагийн өгөөлбөрт байгаа тодруулсан үгийг хөвгтүүдээ ажиглаарэ. Эйж маань намайг эрхлүүлэн өсгсөн. За, энэ өгөөлбөрийн маань доогрын зурсан боيو тодруулсан үг маань эрхлүүлэн гэдэг үг байна. Эйж маань намайг эрхлүүлэн өсгсөн. За эрхлүүлэн гэдэг үгийг за ямар хэл зүгтэй утга нь ижил байж болох бол таад эрх зүйлэн бодоор хөвгтүүд ээ. За энэ алхан дээрээ бөмбөрүүлэн өсгсөн гэдэгтэй бол ижил утгатай юм байна. Эйж минь намайг алхан дээрээ бөмбөрүүлэн өсгсөн. Алхан дээрээ алхан дээрээ бөмбөрүүлэн бөмбөрүүлэн эрхлүүлэх гэдэг маань алхан дээр бөмбөрүүлэх гэдэгтэй утгын хувьд бол ижил байх нь. Тэгэхээр та бүхэн бичиж явах явцдаа мөн энэ өгнийхаа утгыг давхар тогтоогоод яваад байх юм шиг хөвгтүүд ээ. За одоо дараах хэл зүгээр өгүүлбэр зохиож бичээ. За гараа гаргах гэдэг үгийг гэдэг маань чин сэтгэлээсээ юм хандах гэсэн утгатай юм байна. Гараа гаргах гэдэг үг маань хэл зүг маань альва юм энэ чин сэтгэлээсээ хандах гэдэг утгатай юм байна. Тэгэхээр гараа гаргах гэдэг хэл зүгийг ашиглаа та бүхэн нэг өгүүлбэр зохион дэвтэртэй бичээрэй. гараа гаргах гэдэг маань чин сэтгэлээсээ гэсэн үгтэй утгын хувьд бол адилхан юм байна. За багш нь энд зохиосон хөвгөлбрээ та бүхэндээ харуулъя. За намайг гэрийн даалгараа хийхэд хулна найз минь гараа гаргаж тусалдаг. Чин сэтгэлээсээ тусалдаг гэсэн санаа бол энд гарч ирж байна. Намайг гэрийн даалгараа хийхэд хулна найз минь гараа гаргаж тусалдаг. За сайн байна. За одоо ингээд багш нь а шууд утгатай өгнүүдийг хэлнэ. Мөн тэр утгатай ижил а утгатай хэл зөвгнүүдийг давхар хэлээд явах болно. Та бүхэн энэ өгнүүдийг аль болох эрх зүйлээд тогтоож авахыг хичээгээрэй. За багш нь чин сэтгэлээсээ гэдэг бол саяны биднэрийн бицэн гараа гаргах гэдэг үгтэй бол ижил утгатай гэдгийг мэдээж авлаа. За залхуурах. За залхуурах гэдгийг одоо хэл зүгээр юу гэж хэлдэг юм бол? За хэл зүгээр зөвхөн нэг хэл зүг байхгүй маш олон хэл зүйд бол давхар давхар байж болдог. Жишээлбэл тэр баярлах гэдэг үгэн дээр магнат тэнийх хөлн газар хүрэхгүй байх гэх мэтчлэн а хоёр одоо хэл зүг нэг ижил утга санаатай байж болдгийг бид төрөн багш нь тайлбарлаж өгсөн. За тэгвэл залхуурах гэдэг үгийн маань хэл зүг нь бол биеийн отрлох гэсэн те санаа нэчлэх юм байна. Дараа нь ховлох алтан хушуу өргөх. За энэ бол дандаа шилжсэн буюу даалт утгатай өгнөд яваад байгаа эднэрийг бол хэл зүг гэж нэрлээд байгааг бид нэр 
төрөөний төрөө багшин тайлбарлаа өгсөн. За. Дуу муутай. За, ус балгацсан юм шиг гэж хүмүүс ярьдаг. Энэ бол маш дуу муутай хүнийг тэгж зөвлөн хилдэг байх нь. Энэ бол бас хил зүг байх нь. За, унтахыг давсан явах гэж нэрлж ижил хилж болдог байх нь. За, баярлахыг төрөн багшин магна хагарах. Магна тэнийх гэж хэлсэн бол бас мөн магна хагарах гэж бас хилж болдог байх нь. За, тис өөр гэдэг үгийг хил цутгаар болох юм. Газар тэнгэр хоёр шиг гэж хүмүүс бас ярилцдаг ярьдаг. За, зөрүүд гэдэг утгатай үгийг дөргүү бүх шиг гэдгээр өгнөд бол дандаа хил зөгнөд яваад байгаа. За, цэвэрхэн арцсан тол шиг цэвэрхэн зүйлийг бол арцсан тол шиг гэж хэлдэг байх нь харамлах гэдэг үг нь хорглоо толох гэдэг хил зөвтэй утга явдал ижил За саяны бас багшийнхан бичсэн жижигхэн гэдэг үг маань алга дарам. За бүхнийг хийж чаддаг гэдэг нь 13 тэгш 13 тэгш хүн гэж бид нэр ярилцдаг байгаа. Тэр нь бол бүгд зүйлийг хийж чаддаг маш сайн гэсэн үгийг бол энд илэрхийлж байгаа юм. Тэгэхээр саяны энэ өгнүүдийг эрх зүйлэн бодоод тогтоож авахыг хичээгээрээ өгтөдөө. За ингээд гэрийн даалгаварта дараа хэл зүгийг бол утгыг нь ойлгож өгүүлбэрт оруулаж бичнэ. За гар татах харамлах. За гар татах гэдэг маань харамлах гэсэн үг байна. Гар татах. За харамлах гэсэн утгатай хэл зүг байх нь за нүдний гэм за мөнгийн үгийг бичиж авна нүдний гэм нүдний гэм за энэ юу гэсэн утгатай үг гэхээр маш ховор маш ховор зүйлийг нүдний гэм шиг маш ховор гэсэн утгатай за Дараагийн маань бичиж авах үг болохоор хамраа сөхөх хамраа сөхөх хамраа сөхөх энэ бол бие токс утгатай юм байна бие тох За одоо тэгвэл энэ гурван хэл зүгийнхаа утгыг бид нар мэддэг болчихсон учраас өгүүлбэр зохиохот бол төвгүү байх баг. Тэгэхээр энэ гурван үгээ тэмдэглэж бичиж аваад эднийгээр өгүүлбэр зохиох нь нэг нэг өгүүлбэр зохион. За мөн дараагийн даалгавар нь бол бидний сурах очих төр байгаа найз гэсэн шүлгийг шүлгийг утгын нь бол гэрийнхэндээ бусдын өмнө нь бол тодорхой ярьж өгөх ийм даалгаврыг багшин өгч байгаа маа. Ингээд хичээлд итгэхтэй оролцсон анхааралтай байж чадсан хүүхдүүдтэй маш их баярлаа.